第五章，当凭爱心行事，所以你们该效法上帝，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献与上帝。至于淫乱，并一切污秽。或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。淫词、妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话，因为你们确实的知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和上帝的国里都是无份的。有贪心的，就与拜偶像的一样，不要被人虚浮的话欺哄，因这些事，上帝的愤怒必临到那勃逆之子。所以你们不要与他们同伙，当像光明的子女。从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人，就当像光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实。总要察验何为主所喜悦的事。那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人，因为他们暗中所行的，就是提起来。也是可耻的。凡事受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的，就是光。所以主说：你这睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。爱惜光阴，你们要谨慎行事。不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。不要作糊涂人，要明白主的旨意如何。不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌彼此对说。口唱心和的赞美主，凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父上帝，又当全敬畏基督的心，彼此顺服。夫妻的本分，你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头。如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水藉着道，把教会洗净，成为圣洁。可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子。爱妻子，便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养固息。正像基督代教会一样，因我们是他身上的肢体。为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的。然而，你们各人都当爱妻子，如同爱自己一样，妻子。也当敬重他的丈夫。